তালিকাতার যে মূল আলোচনার বিষয় সেই আলোচনার বিষয় নিয়ে আমাদের হাতে একটি এখন প্রতিবেদন রয়েছে সেটি দেখে নিয়ে আমরা তালিকাতার মূল আলোচনায় ফিরব দ্রুতই পাল্টে যাচ্ছে দেশের আমদানি নির্ভর মোটরবাইকের বাজারের চালচিত্র স্থানীয়ভাবে তৈরি মোটরবাইক রপ্তানির পাশাপাশি দেশীয় চাহিদা মেটাবে পুরোটাই বর্তমানে তিনটি প্রতিষ্ঠান উৎপাদনে রয়েছে শিগগির উৎপাদনে আসবে আরও পাঁচটি প্রতিষ্ঠান আর উৎপাদকরা বলছেন দেশের ভেতরেও পাঁচশো সিসি পর্যন্ত মোটরসাইকেল ব্যবহারের অনুমতি দিলে এবং আমদানি নিরুৎসাহিত করা হলে এই শিল্পের বিকাশ দ্রুত ঘটবে গন্তব্যে পৌঁছাতে চলার স্বাধীনতা তাই দিন দিনই বাড়ছে মোটরবাইকের ব্যবহার দেশে এখন নিবন্ধিত মোটরবাইক আছে চোদ্দ লাখের বেশি বছরে নতুন মোটরবাইক বিক্রি হয় প্রায় চার লাখ দুই বছর আগেও এই চাহিদা ছিল আড়াই লাখ মোটরবাইকের এই ঊর্ধ্বগামী বাজার ধরতে রানার রোডমাস্টার গ্রামীণ মোটরস দেশেই তৈরি করছে মোটরবাইক উৎপাদন আসতে নিজেদের প্রায় গুছিয়ে নিয়েছে আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ফলে চাহিদার পুরোটাই দেশীয় উৎপাদন দিয়েই পূরণ করা সম্ভব আমরা যত বেশি লোকাল ভেন্ডার ডেভেলপ করতে পারবো যত বেশি এক্সেসারিস আমরা লোকাল মার্কেট থেকে কিনতে পারবো তত বেশি এর দাম কমে আসবে আমরা তো টার্গেট করেছি পঞ্চাশ হাজারের মধ্যে মোটরসাইকেল দিতে হবে দেশের মোটরবাইক রপ্তানি হয় আগে থেকেই সর্বশেষ পাঁচশো সিসি পর্যন্ত মোটরবাইক রপ্তানির সুযোগ দিয়েছে সরকার যদিও দেশে একশো পঁয়ষট্টি সিসির ওপর মোটরবাইক ব্যবহারের সুযোগ নেই আগামীতে আমদানিকে নিরুৎসাহিত করতে হবে যে ক্রাইমটা একশো পঁয়ষট্টি সিসি দিয়ে হয় সেই ক্রাইমটা দুইশো পঞ্চাশ সিসি দিয়ে হতে পারবে সিসির সাথে রিলেটেড না মোটরবাইক শিল্প উন্নয়ন নীতিমালায় রপ্তানির উদ্দেশ্যে মূলধনি যন্ত্রপাতি ও খুচটা যন্ত্রাংশ আমদানিতে কর সুবিধা আছে আছে বন্ডেড ওয়ার হাউজের সুবিধা এই শিল্পের বিকাশে অর্থনীতিবিদদেরও আছে কয়েকটি পরামর্শ পঁচিশ থেকে তিরিশ পার্সেন্ট যদি কাস্টমস ডিউটি সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি মিলিয়ে থাকে তাহলে আর দরকার নেই সব যে কম্পোনেন্টগুলো আছে ইনক্লুডিং ইঞ্জিন বডি সব কিছু যেন দেশে করতে পারে তাহলে এই প্রোটেকশন দেওয়ার জাস্টিফাইড হবে আমদানিকৃত মোটরসাইকেলের বাজারকে একশো পঁয়ষট্টি সিসিতে সীমাবদ্ধ রেখে দেশীয় উদ্যোক্তাদেরকে আড়াইশো সিসি পর্যন্ত দেশীয় বাজারের জন্য উৎপাদনের যদি অনুমতি দেওয়া হয় তাহলে সেটা আমাদের উদ্যোক্তাদের জন্য একটা ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে নীতিমালা অনুসারে দু হাজার একুশ সালের মধ্যে পাঁচ লাখ এবং দু হাজার সাতাশ সালের মধ্যে দশ লাখ মোটরসাইকেল উৎপাদন করা হবে বর্তমানে এই খাতে কর্মসংস্থান পাঁচ লাখ যা বেড়ে দাঁড়াবে পনেরো লাখে ইব্রাহিম পাঠান ডিবিসি নিউজ ঢাকা দর্শক আমরা রিপোর্টটি দেখলাম এবারে ফিরছি চালি খাতার মূল আলোচনা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আজ নীলয় মোটরস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আব্দুর মুসাব্বির আহমেদ নীলয় আপনার কাছ থেকে শুরুতে জানতে চাইবো যে মোটরসাইকেল শিল্প বিকাশে একটি নীতিমালার খসড়া নীতিমালার কথা আমরা জানি সেই নীতিমালায় কি কি বিষয় রয়েছে এবং কি কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হলে আমাদের যারা উদ্যোক্তা রয়েছেন মোটরসাইকেল শিল্পের যারা উৎপাদনে যাচ্ছেন এবং গিয়েছেন তাদের জন্য উপকার হবে সুবিধা হবে আপনার কারেন্ট যে নীতিমালা আছে আপনার বা খসা যেটা আছে আপনার ওখানে ম্যানুফ্যাকচারিংকে আপনার খুব ফোকাস করা হয়েছে যারা ম্যানুফ্যাকচার আছে তাদের জন্য আপনার লোয়ার ডিউটি আছে এবং আপনার ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের পরে আছে আপনার সিকেডি এবং এসকেডি তো সিকেডি থেকে আপনার ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে আপনার একটা পার্থক্য আছে ডিউটিতে প্লাস আপনার ব্যাটারির উপরও একটা আপনার সেভিংস আছে যেটা আপনার দু পর্যন্ত বলবৎ আছে তো আপনার এখানে যে ডিউটি আপনার সেভিংস হচ্ছে এখানে আপনার ম্যান উৎপাদনকারী যারা আছে তারা আপনার ভালোভাবে ব্যবসা করতে পারবে এবং আপনার যে গাড়ি বিক্রি করতে পারবে আপনার এটা খুব রিজনেবল প্রাইসে থাকবে এবং আপনার ক্রেতারা আপনার এখন যে দামে দেখছে তার থেকে একটা একটু কমে হয়তো এক্সপেক্ট করতে পারে সামনে যখন সবাই আপনার ম্যানুফ্যাকচারিং করবে কিন্তু আপনার এখন যে এই নীতিমালাতে আপনার ভেন্ডার এবং লোকালাইজেশনের উপরে ওরকম ফোকাস নেই আমরা এখন যেহেতু ম্যানুফ্যাকচারিং করছে আমরা বুঝতে পারছি যে আপনার ম্যানুফ্যাকচারিং যখন আপনার আগাতে হবে আপনার লোকালাইজেশন যদি আমরা না বাড়াতে পারি আমরা ম্যানুফ্যাকচারিং না করে আপনার এটা অনেকটা আপনার সিকেডি এবং ম্যানুফ্যাকচারিং সাব করে একটা মাঝে মাঝে একটা পর্যায়ে রয়ে যাবে হয়তো আচ্ছা এখন যারা আসলে আমদানি করে বিক্রি করছেন তাদের তো আসলে অনেক বেশি শুল্ক দিতে হয় আর যারা উৎপাদক তারা তো খুচরা যন্ত্রপাতি আমদানি করছেন আর কিছু যন্ত্রপাতি দেশেই তৈরি করছেন তারপর তারা সেই মোটরসাইকেলগুলো বাজার করছেন সেক্ষেত্রে দামের তুলনামূলক পার্থক্য আসলে কতটা এখন আপনার আপনি যদি ডিউটি পার্থক্য দেখেন আপনার সেখানে একটা সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স আছে তো আপনার যদি মনে করেন শুধুমাত্র যেমন আমরা যদি মনে করেন যে সিকিউরিটি করতাম ইম্পোর্ট করে আপনার ম্যানুফ্যাকচারিং না করে করতাম আমাদের এখন যে গাড়ি মনে করেন আপনার পঁচাশি হাজারে বিক্রি করছে আমরা বা নব্বই হাজারে বিক্রি করছে সেটা আমাদের এক লাখ পনেরো বা এক লাখ দশে রাখতে হতো সরাসরি আমদানি করলে সরাসরি আমদানি করলে আমি সিকিউর হিসেবে বলছি আমি যদি সিবিউ মানে আপনার যদি কম পুরোপুরি বানানো অবস্থায় যদি ইম্পোর্ট করতাম তাহলে আমাকে ওটা এ
ম্যানুফ্যাকচারিং এ প্রায় আপনার চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকার মতো ডিফারেন্স চলে আসে এটা শুধু আপনার ডিউটি হয় না অনেকে মনে করে ডিউটি কম হলেই আপনার চলে আসবে কিছু আপনার ফিক্স এলিমেন্ট থাকে কস্টের আর আপনার তার উপরে অনেক কিছু করে ভেরিয়েবল থাকে আপনার তো যত বেশি আমাদের ল্যান্ডিং কস্ট হবে তার তত বেশি আপনার কস্ট বেড়ে যেতে থাকে প্রপোর্শনেটলি আচ্ছা দেশে এখন কতগুলো প্রতিষ্ঠান দেশীয় প্রতিষ্ঠান আসলে মোটর সাইকেল উৎপাদন উৎপাদন করছে এবং কি পরিমাণ আসলে বছরে মোটর সাইকেল উৎপাদন হচ্ছে দেশে আপনার উৎপাদন পারমিট আছে আপনার বেশ কয়েকজনের এখন কারেন্টলি অ্যাক্টিভলি আপনার ম্যানুফ্যাকচার করছে তিনজন সেটা হচ্ছেন আপনার এইচ এন বিএল হিরো আপনার রানার্স আর আপনার রোড মাস্টার নামে একজন একটা ব্র্যান্ড আছে আর কারেন্টলি আপনার বাজাজ হোন্ডা টিভিএস সুজিকিও মুসিপালি হয়তো লাইসেন্স পেয়ে গেছে বা পেয়ে যাবে রিসেন্টলি তো আপনার এখন যেসব ব্র্যান্ড দেখছেন আপনার নাম করা ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড যারা আছে বা ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ড আছে সবে আপনার ম্যানুফ্যাকচারিং হয়তো এই বছরের ভিতরে চলে আসবেন ইনশাল্লাহ আচ্ছা কি পরিমাণে বছরের উৎপাদন হচ্ছে মোটর বাইক দেশে আপনার এখন যেহেতু উৎপাদনকারী খুব বেশি নেই ইনফ্যাক্ট আপনার ব্র্যান্ডের ভিতরে আমাদের হিরো ব্র্যান্ডটাই আপনার প্রচলিত আছে মোটামুটি এতে রানার্স আপনার চাইনিজ ব্র্যান্ড এবং রোড মাস্টার চাইনিজ ব্র্যান্ড তো এই তিনজন মিলে আপনার আমি বলবো যে লাখ খান এক লাখের বেশি হয়তো হবে না আমরা <laughs> কোথায় এক্সপোর্ট করব আমরা জি আমরা দেখছি আপনার সার্ক কান্ট্রিজ এ আপনার যেটা আপনার ইন্ডিয়া থেকে সুবিধা হচ্ছে আপনার ইন্ডিয়া বেশিরভাগ ম্যানুফ্যাকচারিং গুলো আপনার নর্থ ইন্ডিয়ার দিকে স্পেশালি আমাদের বা অন্যান্য গুলো তো যখন আপনার এদিকে সেভেন সিস্টার দিকে চলে আসে তখন ফ্রেড কস্ট আপনার অনেক বেশি চলে আসে তো আমরা যেটা বলছি যে আমরা বাংলাদেশে যদি ম্যানুফ্যাকচার করি এখান থেকে যদি আমরা সেভেন সিস্টার পাঠিয়ে দিই তাহলে আপনার ফ্রেড কস্ট আপনার অনেক সেভিংস হয় এছাড়াও আমরা আফ্রিকার দিকে দেখছি এবং আপনার অন্য থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিজ থেকেও দেখছি আর মেনলি আপনার এশিয়াতে আমরা যেখানে বিক্রি করতে পারি ঢাকা অলরেডি চ্যানেল এস্টাবলিশ আছে আপনার সো আমাদের এখন ফ্রেড কস্ট নিয়ে অত বেশি চিন্তা করতে হবে না আফ্রিকার সুবিধা হচ্ছে আপনার আফ্রিকার মার্কেটটা আপনার হচ্ছে বটম দ্য পেমেন্ট বলে আমরা মার্কেটিং মানে আপনার খুব লো কস্ট প্রাইস সেন্সিটিভ মার্কেট আপনার এবং ওইসব জায়গায় মেনলি আপনার সেকেন্ড হ্যান্ড বা অন্যান্য ধরনের গাড়ি চলে আপনার তো ওখানে আপনি যদি লো কস্ট বাসন দিতে চান তাহলে আপনার বাংলাদেশে ম্যানুফ্যাকচার করে এক্সপোর্ট করলে সেই মার্কেটগুলোতে আপনার চাহিদা হতো ক্রিয়েট করা যাবে এখন যারা বেশিরভাগ মোটর বাইক কিনেন তারা কি আসলে আমাদের স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত যেসব কারখানা রয়েছে সেখান থেকে কেনেন নাকি প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেখান থেকে কেনেন নাকি আমদানি সরাসরি আমদানি যেগুলো করা হয়েছে সেই বাইকগুলোর প্রতি আগ্রহ বেশি আপনার আমি মনে করি একজন ক্রেতা মোটর সাইকেল ক্রেতা অ্যাকচুয়ালি এটা বাংলাদেশে ম্যানুফ্যাকচার হয়েছে না কোথায় ম্যানুফ্যাকচার হয়েছে হয়তো অত বেশি ইন্টারেস্টেড না ওনারা চাচ্ছে একটা ভালো সেফ বাইক যেটা আপনার একটা ওনাদের কেনার ক্ষমতার ভিতরে আছে ক্রয় ক্ষমতার ভিতরে এবং বাইকটা আপনার হয়তো ভালো আফটার সেল সার্ভিস আছে তো আপনার এটা কোথায় ম্যানুফ্যাকচার হচ্ছে তার থেকে আপনার ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্কটা ওনাদের কত কাছে এবং কিন্তু ওনাদের কত সুবিধা আমি মনে করি ওটাই ওনারা বেশি হয়তো ওনারা নজরদারি করে থাকেন আমরা তো আমদানিও করি প্রচুর পরিমাণ বাইক কি পরিমাণ বাইক আমদানি হয় প্রতি বছর দেশে আপনার এখন বছরের টোটাল মোটর সাইকেল মার্কেট হচ্ছে আপনার সাড়ে চার থেকে পাঁচ লাখের মতো তার মানে এগুলো আমদানির পর নিশ্চয়ই বিক্রি হয় আমি বিক্রির মার্কেটে বলছি আমদানি হলে হয়তো আপনার ছয় সাত লাখ হতে পারে কারণ অনেকে আবার দুই মাস তিন মাসে স্টক করে আচ্ছা সেক্ষেত্রে বছরে আমদানি করা মোটর সাইকেল দেশের বাজারে বিক্রি হচ্ছে পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ লাখ এরকম জি আচ্ছা আর আমরা উৎপাদনে উৎপাদন করছি এখন হচ্ছে এক লাখের মতো তার মানে তো আমদানি নির্ভরিত বাজার এখন পর্যন্ত আমাদের দেশি উৎপাদকদের উপর তো আমরা এখনো নির্ভরশীল হতে পারিনি বাজারে সে তা যেন আমদানি কমে আসে যেন স্থানীয় যারা উৎপাদক রয়েছেন তারা যেন বাজার দখল নিতে পারেন সেজন্য আপনাদের চিন্তা বা পরিকল্পনা বা কৌশলটি কী হবে আমাদের বেশ কিছু অ্যাসোসিয়েশন আছে ম্যানুফ্যাকচার অ্যাসোসিয়েশন আছে অ্যাসেম্বলি অ্যাসোসিয়েশন আছে প্লাস বামা একটা আপনার অ্যাসোসিয়েশন আছে বাংলাদেশের এখানে শুধুমাত্র মোটর সাইকেল টু হুইলার না ফোর হুইলার কমার্শিয়াল ভেহিকেল সবাই আপনার মেম্বার বড় বড় যারা আছেন ইনফ্যাক্ট সব ডিস্ট্রিবিউটারই মেম্বার তো আমরা বামা থেকে প্রমোট করে থাকি আপনার ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের জন্য এখন যে ম্যানুফ্যাকচার আপনি যে বলছেন যে হ্যাঁ এখন ম্যানুফ্যাকচারার খুব কম আছে কিন্তু এই ছ মাসের ভিতরে সিনারিওটা চেঞ্জ হয়ে যাবে ইনফ্যাক্ট আপনি যদি আমাকে এক বছর পরে যদি আমাকে এই প্রশ্নটা করেন আমি তাহলে বলবো হয়তো সেভেন্টি এইটটি পার্সেন্ট হয়তো ম্যানুফ্যাকচার বাইকই বিক্রি হচ্ছে তখন এবং তখন সংখ্যাটা
যে গাড়ি আপনার মনে করেন আগে এক লাখ বিশ ছিল এখনই আমরা মনে করেন পঁচাশি হাজার নব্বই হাজারে বিক্রি করছি তো মনে করেন আপনার ওখানে যারা কিনতে পারে এবং যারা এন্ট্রি লেভেল মোটরসাইকেল কিনে ওদের জন্য কিন্তু তিরিশ চল্লিশ হাজার টাকা একটু হিউজ সেভিং তো যারা মনে করতো ভাবছিল যে আমি এখন কিনতে পারবো না আমি আরও তিরিশ হাজার টাকা জমায় কিনি ওরা এখন কিনে ফেলতে পারছে তো কিছুতে সেল আপনার প্রিফরমেন্ট হচ্ছে আবার অনেকে যারা মনে করতো যে আচ্ছা মোটরসাইকেলটা আমার জন্য একটা বিলাসিতা কারণ অনেকের জন্য এক লাখ তিরিশ হাজার বা এক লাখ বিশ হাজার খরচ করে বিলাসিতা কিন্তু পঁচাশি হাজার হয়তো ওনাদের জন্য অত বেশি বিলাসিতে না ওরা এখন মোটরসাইকেল কিনতে ওনার আগ্রহী হবে দেশের বাজারে রাইড শেয়ারিং সেবা চালু হওয়ার পর বোধ হয় মোটরসাইকেলের বিক্রি বোধ হয় অনেক গুণে বেড়েছে সেটি বোধ হয় আরও ভবিষ্যতে হয়তো আরও বাড়বে কি পরিমাণ অ্যাসেসমেন্ট রয়েছে আপনাদের হাতে যে বাংলাদেশে মোটর বাইকের বাজার আরও আরও কত বেশি বড় হতে পারে কারণ অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান আপনি বলছিলেন যে আসলে নতুন করে বিনিয়োগে যাচ্ছে যারা দেশীয়ভাবে এখানে এখানে বাংলাদেশের মাটিতে উৎপাদন করবে কেমন অ্যাসেসমেন্ট রয়েছে কত বাড়তে পারে বাংলাদেশে এবং কনজিউম করার ক্ষমতা কত বাংলাদেশের মার্কেটে মোটর বাইকের অ্যাকচুয়ালি আমি এটা আপনাকে ডাটা দিয়েই বলতে পারি যেমন মনে করেন আমাদের আগে মোটরসাইকেল মার্কেটটা ছিল আড়াই লাখের মতো অ্যাপ্রক্সিমেটলি দুই বছর আগে আপনার প্রায় এক বছরের আগে আপনার গভর্নমেন্ট একটা ডিউটিতে একটা কমিয়ে ফেলে তখন আমাদের ছিল এসকেটি এবং সিকেটি এবং ম্যানুফ্যাকচারিং তখন ওনারা নতুন একটা প্রোগ্রেসিভ ম্যানুফ্যাকচারিং বলে একটা নতুন স্ল্যাব তৈরি করে আপনার এবং ওই এস আর ও আন্ডারে আপনার অনেকে আপনার দাম কিন্তু প্রায় তখন যে বললাম এক লাখ বিশ পঁচিশ ছিল ওটা কমে আপনার হতো এক লাখের রেঞ্জে চলে এসেছিলো তখন আপনার আড়াই লাখ থেকে বেড়ে কিন্তু দেখছেন এখন আপনার প্রায় চার লাখ চার লাখ সাড়ে চার লাখ চলে লেভেল চলে গেছিলো এবং এখন কিছু আমরা ম্যানুফ্যাকচারিং আসার পরে পাঁচ লাখ লেভেলে চলে গেছে আপনার যে বলছেন নতুন পাঁচজন আসবেন এবং ওনারা এবং আমরা মিলে সবাই যখন ম্যানুফ্যাকচারিং করব আমার ধারণা আপনার এটা নয় দশ লাখ তো হয়ে যায় এটা আপনার খুবই স্বাভাবিক এবং এর থেকে বেশিও হয়ে যেতে পারবে ডিপেন্ডিং অন আপনার কীরকমভাবে প্রোডাক্ট দিতে পারছে আমরা এবং ম্যানুফ্যাকচারিং কোয়ালিটি মেনটেন করলে জি বিরতির পর ফিরে এসে জানবো যে যারা আসবেন তাদের টার্গেট আসলে কী হবে তারা কি এক্সপোর্টের দিকে ঝুঁকবেন না দেশীয় অভ্যন্তরীণ বাজারকে ক্যাপচার করার চেষ্টা করবেন কত সিসির মোটরসাইকেল বেশি বিক্রি হয় কেমন দামের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় বিরতির পর ফিরে এসে বাকি আলাপ ফলো করতে চাই আপনার সঙ্গে দর্শক একটি বিরতির সময় হয়ে গেছে বিরতির পর ফিরে আসছে তাদের খাতার সঙ্গে আপনারা দেখছেন ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত তালিকাতে আমরা আবারও ফিরছি আলোচনায় মোটর বাইক শিল্পের নীতিমালা নিয়ে কথা হচ্ছিল জি জনাব মুসাব্বির আহমদ যে বিষয়টি জানতে চেয়েছিলাম বিরতির আগে আপনার কাছ থেকে আপনারা যারা উৎপাদনে রয়েছেন আরও যারা পাঁচটি প্রতিষ্ঠান উৎপাদনে আসবে তাদের আসলে টার্গেটটা কি হবে তারা কি এক্সপোর্টকে টার্গেট করে মোটর বাইক উৎপাদন করবেন নাকি দেশীয় মার্কেটকে কনজিউম করার জন্য বেশি জোর থাকবে পুরো পরিকল্পনাটি কেমন হবে জি বাংলাদেশে আপনার যে জিওগ্রাফিক লোকেশান আছে এবং আপনার যে ম্যানুফ্যাকচারিং বেস আছে এখানে এক্সপোর্টের উপর ফোকাস করে যদি আপনি ম্যানুফ্যাকচারিং করেন আমার মনে হয় এটা আপনার সাকস সাকসেসফুল হওয়ার চান্স আপনার খুবই কম কারণ আপনার আমাদের এখানে ফুললি ডেভেলপ ব্র্যান্ডের বেস নেই আপনাকে ভালো একটা ম্যানুফ্যাকচারিং বেস করতে হলে যেটা আপনি এক্সপোর্ট করতে পারবেন এবং এক্সপোর্ট করলে কিন্তু আপনাকে চায়নার সাথে কম্পিট করতে হচ্ছে ইন্ডিয়ার সাথে কম্পিট করতে হচ্ছে জাপানের সাথে কম্পিট করতে হচ্ছে সো যে লেভেলে আপনার প্রযুক্তি এবং যে কস্ট নামাতে হবে বাংলাদেশে হয়তো আপনার এখন আমরা ওই পর্যায়ে নেই আপনার বাংলাদেশে ম্যানুফ্যাকচারিং করলে লোকাল মার্কেটের জন্যই করা উচিত এবং আমরা লোকাল মার্কেটের জন্যই করছি এক্সপোর্ট হলে আমাদের জন্য একটা বোনাস সেল আর আমরা চাচ্ছি দেশে আমরা জিনিস বানাচ্ছি এক্সপোর্ট করতে পারলে দেশেরও একটা সুনাম হয় আপনার কারণ আমরা জানেন যে এখন এক্সপোর্ট আপনার দু একটা সেক্টরই লিমিটেড আমরা চাচ্ছি যে এক্সপোর্ট সেক্টরগুলো যেন আরও ইনক্রিজ করতে পারি জি কত সিসির মধ্যে বাইক বেশি তৈরি হয় আমাদের দেশীয় কারখানাগুলোতে আপনার দেশীয় কারখানাতে আপনার একশো একশো পঁচিশ দেড়শো সিসি এবং কারেন্টলি রিসেন্টলি আপনার একশো ষাট সিসির কিছু ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের জন্য আপনার চেষ্টা হচ্ছে বা অলরেডি হচ্ছে এর ভিতরে আপনার সবচেয়ে বেশি বিক্রি হচ্ছে আপনার আপনার একশো এবং দেড়শো সিসি আপনার মোটামুটি কাছাকাছি পর্যায়ে বিক্রি হচ্ছে একশো এবং দেড়শো বিক্রি সবচেয়ে বেশি জি কিন্তু আপনার ট্রেনটা যেমন আপনি যদি এক বছর আগে কিন্তু একশো আপনার দেড়শো থেকে বেশি ছিল তো ট্রেনটা আপনার আস্তে আস্তে দেড়শোর দিকে ঝুঁকছে এবং যেহেতু আপনার প্রাইস যত কমছে আপনার লোকজন যেটা করছে আপনার কম দামে আগের বদলটা না কিনে ওরা ওই সেম দামে একটা হায়ার সিসি ক্যাটাগরিটা ম্যাগনেট করছে এক্সপোর্টের জন্য তো হায়ার সিসি আমাদের পাঁচশো পর্যন্ত লিমিট রয়েছে মানে ফাইভ হান্ড্রেড সিসি পর্যন্ত আমরা মেক করতে পারি মেক করে এক্সপোর্ট করতে পারি কিন্তু সেই লক্ষ্যে তাহলে কেউ এখন তৈরি করছে না ফাইভ হান্ড্রেড সিসি বা অ্যাভোভ টু হান্ড্রেড এরকম কোনো করছে কিনা বা আপনাদের কোনো পরিকল্পনা রয়েছে কিনা আমরা এক্সপোর্টের জন্য করছি হায়ার সিসি করছে দেশের উপর থেকে কিন্তু আমরা
পোষাবে বা আমার আসলে লাভ থাকবে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে চাহিদা সবচেয়ে বেশি কত সিসির মোটর বাইক এটা আপনাকে রিজন वाइज ভ্যারি করবে কেমন এটি যেমন আপনি যদি মেক্সিকোতে যান আপনার ওখানে রিকোয়ারমেন্ট डिफरेंट হবে আফ্রিকাতে আফ্রিকার কিছু কিছু কান্ট্রি डिफरेंट হবে আফ্রিকার ভিতরে আপনার সাউথ আফ্রিকাতে আপনার যেমন মনে করেন 125 দেশে চলছে আপনার আফ্রিকার উগান্ডা তারপরে আরো কিছু দেশ আছে যেখানে হিরো বাইক যায় তো ডিসপ্লে সেটা আমরা দেখা হয়েছিল এবং ওনারা যেটা বলছে যে ওখানে 125 এবং 150 সিসি বেশি চলছে কিন্তু ওরা চায় লো কস্ট লো ফিচার বাইক এবং ওখানে আপনার ট্যাক্সি সেগমেন্টে বাইকটা আপনার বেশি চলে আমাদের দেশে যেমন 165 সিসি পর্যন্ত একটি বিধি নিষেধ রয়েছে অন্যান্য দেশেও কি এরকম বিধি নিষেধ দেওয়া রয়েছে যে এর উপরে বা এর মধ্যে আসলে ব্যবহার করতে হবে মোটর বাইক সিসি ক্ষেত্রে আপনার কিছু দেশে তো অবশ্যই কিছু আপনার বিধিমালা আছে কিন্তু আপনার এই সিসির উপরে বাংলাদেশে যেরকম দেশ হচ্ছে 165 আছে এত লো সিসির এমবার্গো আমি আসলে অন্য কোন দেশে কম দেখেছি আমি শুরু হতে কোন দেশে আছে বাট আমার জানার মতে খুব বেশি দেশে হতে নেই অত বেশি এত লো সিসিতে আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে এই লো সিসি এবং হাই সিসির এই ব্যারিয়ারটি কি যদি কি বাড়ানো যেতে পারে কিনা বাড়ালে কি আমাদের যেহেতু নিরাপত্তার একটি বিষয় রয়েছে সেই ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে কিনা আপনারা যারা উৎপাদক আছেন তাদের ভাবনাটি কি এই বিষয় নিয়ে এখন আপনি নিরাপত্তা দুরকম হতে পারে একটা হচ্ছে আপনার রোড সেফটি এক হচ্ছে ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি আমরা যেটা মনে করি ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটির জন্য আপনার একশো পঁয়ষট্টি এবং যদি দুশো বা আড়াইশো করা হয় আপনার হয়তো ওরকম মেজে কোনো সমস্যা হবে না কারণ আপনার মানে আমাদের রাস্তা তো জঞ্জাট থাকে আপনার মোটরসাইকেল এক জায়গায় থাকে যেতে গেলে আপনার তো মানে ওই জঞ্জাটে আটকে যাবে তো সিসিটা আপনার অত বেশি ম্যাটার করে না আর আপনার পুলিশের কাছে যদি হায়ার সিসি বাইক থাকে তাহলে আপনার ব্যাপারটা একই দাঁড়ায় যাচ্ছে ইকুয়েশন আপনার রোড সেফটির ব্যাপারে আমি বলবো যে হ্যাঁ অত হায়ার সিসিদের জন্য হয়তো মেবি আমরা এখন রেডি না কারণ আমাদের রাস্তা যেরকম আপনার আঁকা বাঁকা ওখানে হায়ার সিসি বাইকে আপনার স্পিড উঠতে গেলে এবং পার্টিকুলারলি আপনার তরুণরা যারা হয়তো আপনার হয়তো প্রপারলি বাইক চালানোতে আপনার অত হাই সিসি বাইক চালানোতে এডুকেশন এডুকেশন হয়নি বা প্রশিক্ষণ নেয়নি ওনাদের জন্য হাই সিসি বাইক চালানোতে গেলে একটা সমস্যা হতে পারে রোড সেফটি সমস্যা হতে পারে সেক্ষেত্রে একশো পঁয়ষট্টি থেকে মানে কত হলে আমাদের উৎপাদকের জন্য ভালো হয় মানে কত করা যেতে পারে আসলে সাজেশনটা কি থাকবে আপনার উৎপাদন দিক থেকে আসলে আপনার 100 দেশো সিসি আর 250 সিসি তে আমাদের কোনো পার্থক্য নেই আমাদের জাস্ট এই ক্ষেত্রে কি নতুন বিনিয়োগ করতে হবে কিনা বিনিয়োগ করতে হবে বিনিয়োগ করতে হবে আপনার এনি নতুন মডেল করেন আপনার মডেলের উপর ডিপেন্ড করে আমাদের অনেক কিছু বিনিয়োগ করা লাগতে পারে এটা ডিজাইনের উপর ডিপেন্ড করছে তো আপনার যখন হায়ার সিসি যাবেন আপনার ইউজুয়ালি ইঞ্জিনটা আপনার বড় হতে হবে তো ইঞ্জিন বড় হলে আপনার ফ্রেম এবং অন্যান্য জিনিস আপনার বড় হতে হবে তখন আপনার বিনিয়োগ তো নতুন করতেই হবে এবং যদি এনা ভলিউম না আসে ওই ওই বিনিয়োগটা আপনি আমাদের জন্য পোষাবে না জি আর আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে উৎপাদক হতে হলে এবং বেশ কয়েকটি মধ্যে শর্ত রয়েছে যে আপনাকে গাড়ির কাঠামো সহ পাঁচটির মতো যন্ত্রাংশ দেশের মাটিতে তৈরি করতে হবে বাকিগুলো আপনি এনে হয়তো অ্যাসেম্বলিং করতে পারবেন এই বিষয়টি কিন্তু পরিষ্কার করবেন কিনা মানে কি শর্তে আসলে উৎপাদক চিহ্নিত করতে পারি আমরা জি এটা বেশি কারা উৎপাদন করছেন কারা অ্যাসেম্বল করছেন আসলে হ্যাঁ এটা একটু হিস্ট্রি আছে আপনার যেমন আগে আপনার যে এসআরও ছিল এসআরও 155 ও আন্ডারে আপনার ম্যানুফ্যাকচারিং করতে হলে আপনাকে কিছু কিছু ধরনের আপনার ক্যাপিটাল মেশিনের দরকার মানে কিছু ধরনের মেশিন যদি আপনি থাকে তাহলে আপনি ম্যানুফ্যাকচার হয়ে যাবেন আপনার মোটর ভেহিকলস একটা আছে আপনার যেটা কমার্শিয়াল মিনিস্টার আন্ডারে পারে ওটার আন্ডারে যেটা আপনি রেজিস্ট্রেশন পান বিআরটি থেকে যে রেজিস্ট্রেশন করে সবাই ওটার আন্ডারে আপনার একটু উৎপাদক হতে হলে আপনার আপনাকে চ্যাসি বানাতে হবে যে কোনো মোটর এটা শুধু মোটর ভেহিকল নট অনলি টু হুইলার যে টু হুইলার বলেন ফোর হুইলার বলেন থ্রি হুইলার বলেন আপনি যদি উৎপাদক হতে চান আপনাকে চ্যাসি বানাতে হবে তো এই দুটো লজ টুট সেপারেট আপনার একটা মোটর ভেহিকল একটা আন্ডার একটা এসআর আন্ডারে কারণ যে এসআর ওটা আছে আপনার সেখানে বলছে আপনার যে মেশিন আপনার যেটাই থাকুক ওটা ওরা দেখবে না আপনার পাঁচটা ক্যাটাগরি জিনিস আছে যে আপনার বানাতে হবে এবং এসেন্সিয়াল জিনিসগুলো বানাতে হবে এবং এটা আরও ডিটেলস করেছে আগে যেমন বলেছিল আপনার যে খালি চ্যাসি বানাতে হবে চ্যাসিটা কীভাবে বানাতে হবে বলেনি এখন নতুন এসআর কিন্তু ডিফাইন করা আছে যে চ্যাসিগুলো আপনার কী ধরনের পার্টস থেকে কীরকম হতে হবে তো এখন নিতে বানাতে আপনার আগের থেকে পরিষ্কার তবে আর একটু পরিষ্কার হলে আরও ভালো হতো নতুন ইনভেস্টারের জন্য সুবিধা হতো জি আমাদের আরও একটি বিরতির সময় হয়ে গেছে বিরতির পর ফিরে এসে বাকি আলাপটি করতে চাই দর্শক আর একটি বিরতির পর ফিরছি তালিকাতে আলোচনা সঙ্গে থাকবে দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত তালিকাতে নিশ্চয়ই তালিকাতে নির্ধারিত বিষয় নিয়ে যেটি নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম সে আলোচনায় ফিরবো কিন্তু তার আগে আজকের পুঁজিবাজারের খবরাখবর জানিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে শুরুতে চলে যাব ঢাকার পুঁজিবাজারের ডিএসসির ওয়েবসাইটে
একশো একটির কমেছে অধিকাংশ একশো আটানোটির অপরিবর্তিত রয়েছে সত্তরটি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার এবং মিউচুয়াল ফান্ডের দ্বারা সূচক যদি আমরা এক নজর দেখে নেই লেনদেন শুরুর প্রথম ঘন্টাতেই কিন্তু সূচকের সর্বোচ্চ অবস্থান অবস্থানে পৌঁছেছিল সূচক তারপর থেকে পরটির দিকে তারপর সাড়ে এগারোটার পর খানিকটা উঠেছে সাড়ে বারোটার দিকে বেশ খানিকটা উপরে তারপর থেকে আবার এখনো কমতির দিকে রয়েছে সূচক দর্শক আমরা চলে যাব ঢাকার পুঁজিবাজারের চট্টগ্রামের একটি তালিকা সেই তালিকায় দেখে নেব হাল নাগার তথ্য প্রথম অবস্থানে রয়েছে এই মুহূর্তে কেপিসিএল কেপিসিএল একশো আঠাশ টাকা ষাট পয়সায় এই মুহূর্তে লেনদেন হচ্ছে ঢাকার পুঁজিবাজারে তারপরে রয়েছে সামিট পাওয়ার পঁয়তাল্লিশ টাকা বিশ পয়সায় হাত বোতল হচ্ছে ভিএসএফ থ্রেড সেটি পঁয়তাল্লিশ টাকা নব্বই পয়সা লেনদেন হচ্ছে তারপর রয়েছে সেলফো কেমিক্যাল সেটি হাত বোতল হচ্ছে ঠিক এই মুহূর্তে সিলফা ফার্মা ফার্মাসিটিক্যাল সেটি লেনদেন হচ্ছে তেত্রিশ টাকা ষাট পয়সা অ্যাক্টিভ ফাইন রয়েছে পঞ্চম অবস্থানে টপ টোয়েন্টি ঠিক এই মুহূর্তে ঢাকার পুঁজিবাজারে সেটি লেনদেন হচ্ছে একচল্লিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সায় সিম টেক্সটাইল সেটি ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে লেনদেন হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ টাকা চল্লিশ পয়সায় এসকে ট্রেন সেটি লেনদেন হচ্ছে এই মুহূর্তে ছত্রিশ টাকা সত্তর পয়সায় লিগেসি ফুটওয়ার দুশো আট টাকা চল্লিশ পয়সায় লেনদেন হচ্ছে ঢাকার পুঁজিবাজারে অষ্টম অবস্থানে থেকে টপ টোয়েন্টির এই মুহূর্তে তারপরের অবস্থানে দেখতে পাচ্ছি মন্য সিরামিক্স সেটি তিনশো সাতষট্টি টাকা আশি পয়সায় হাত বোতল হচ্ছে তারপরের অবস্থানে রয়েছে অর্থাৎ দশম অবস্থানে রয়েছে ইউনিট ফর জেনারেশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড সেটি লেনদেন হচ্ছে টপ টোয়েন্টিতে ঢাকার পুঁজিবাজারে ঠিক এই মুহূর্তে তিনশো উনচল্লিশ টাকা চল্লিশ পয়সা দশকেই ছিল ঢাকার পুঁজিবাজারের এই মুহূর্তের খবরাখবর এরপর আমরা চলে যাচ্ছি চট্টগ্রামে সেখানকার চট্টগ্রামের পুঁজিবাজারের খবর খবর আপনাদেরকে জানাচ্ছে সিএসসির ওয়েবসাইটটি বলছে টুডেস টপ টোয়েন্ট যদি এক নজর দেখে নেই সেখানে প্রথম অবস্থানে রয়েছে দেখতে পাচ্ছি গেইনারের শীর্ষে ইমাম বাটন সেটি ছাব্বিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা লেনদেন হচ্ছে অ্যাডভেন্ট ফার্মার রয়েছে তার পরের অবস্থানে তেত্রিশ টাকা চল্লিশ পয়সা লেনদেন হচ্ছে এরপরে রয়েছে ইসলামিক সেটি লেনদেন হচ্ছে ছয় টাকা সত্তর পয়সায় তারপরে রয়েছে লিগেসি ফুটওয়্যার দুশো দশ টাকায় হাত বোতল হচ্ছে এম আর এল ডোয়াল রয়েছে তার পরের অবস্থানে নয় টাকা সত্তর পয়সা লেনদেন হচ্ছে বিচ হ্যাচারি এগারো টাকা আশি পয়সা লেনদেন হচ্ছে ইনটেক লেনদেন হচ্ছে বাহান্ন টাকা দশ পয়সায় গোল্ডেন হারভেস্ট সেটি উনচল্লিশ টাকা নব্বই পয়সা লেনদেন হচ্ছে এন ভয়েটেক্স তেত্রিশ টাকায় হাত বোতল হচ্ছে চট্টগ্রামের পুঁজিবাজারে সবশেষে রয়েছে সিলভা ফার্মা এটি ঢাকার পুঁজিবাজার আমরা দেখেছি টপ টোয়েন্টিতে রয়েছে সেটি চট্টগ্রামের টপ টেনে লেনদেন হচ্ছে তেত্রিশ টাকা ষাট পয়সায় সূচক যদি এক নজর দেখে নিই আমরা চট্টগ্রামের পুঁজিবাজারের সূচক এই মুহূর্তে সিএসপিআই যে সূচক সেটি অবস্থান করছে দেখতে পাচ্ছি ষোলো হাজার পাঁচশো চৌত্রিশ পয়েন্ট দর্শকে ছিল ঢাকা এবং চট্টগ্রামের পুঁজিবাজারের ঠিক এই মুহূর্তের খবরাখবর আমার কাছে আমরা আবারও ফিরছি তালিকাতার মূল আলোচনায় তালিকাতার আলোচনায় মোটর সাইকেলের যে উৎপাদক যারা রয়েছেন দেশি উৎপাদক তাদের প্রসঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল আমরা যদি একটু তুলনা করি পার্শ্ববর্তী দেশের সাথে ইন্ডিয়ার মার্কেটে মোটর বাইক যেই দামে বিক্রি হচ্ছে সেই তুলনায় আমাদের দেশে মোটর বাইকের দাম এত বেশি কেন কি করলে আমরা কমাতে পারবো আপনার দুটা মেইন রিজন একটা হচ্ছে আপনার ডিউটি ফ্যাক্টর আছে আপনার আপনি ম্যানুফ্যাকচারিং করেন আর আপনার সিকিউরিটি অ্যাসেম্বলিং করেন আপনার ডিউটি তো দিতে হচ্ছে আপনার ইম্পোর্ট করতে হলে তো আপনার ইন্ডিয়া যে প্রাইস হচ্ছে ডিউটি অনুযায়ী আপনার এটা বেড়ে যাচ্ছে আপনার প্রাইসটা আরেকটা যেটা হচ্ছে আপনার মেইন যেটা রিজন বাংলাদেশে আপনি ইন্ডিয়ার মার্কেটে যদি দেখেন বাংলাদেশের থেকে অনেক অনেক গুণ বড় তো আপনার যখন আপনি ম্যানুফ্যাকচারিং করবেন আপনি যত বেশি বানাবেন আপনার প্রোডাক্ট একটা একটা প্রাইস পয়েন্টের পরে কিন্তু প্রাইস একটু জাস্টিক হারে কমে আসে এখন যেটা বললাম আপনার যে পাঁচ লাখ টাকা আপনার পাঁচ লাখের মতো আপনার মার্কেট আছে যখন দশ লাখ হয়ে যাবে আপনার ম্যানুফ্যাকচারিং যারা করছেন ওদের কিন্তু দেখবেন কস্ট কমে এসছে এটা যখন বিশ লাখ হয়ে যাবে কস্ট আপনার আরও অনেক কমে চলে আসবে ইন্টার মার্কেটে মানে খুব আমাদের যেহেতু সীমান্তবর্তী দেশেই আসলে দাম এত কম সেক্ষেত্রে আসলে ভারত থেকে পাচার হয়ে বাইক বা মোটর সাইকেল আসলে আসে এরকমটা আমরা শুনে থাকি এটি আসলে এই দামের পার্থক্যের কারণে হয়ে থাকে কি না যে আপনার দামের পার্থক্য যদি আপনি দেখেন আপনার ইন্ডিয়া থেকে হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার ষাট হাজার যে টাকায় যে বাইকটা কিনে ফেলতে পারবে সেখানে আপনার তো আশি নব্বই হাজার পড়ছে তো তিরিশ হাজার টাকা আপনার ভালো ডিফারেন্স কেউ যদি দশটা বাইক আপনার মানে এভাবে ইলিগালি পাঠায় দেয় আপনার তিন লাখ টাকার মতো এটা নেট প্রফিট ধরে রাখেন জি এতে করে কি আমাদের স্থানীয় যারা উৎপাদক তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন কিনা আপনার আসলে আমরা শুনেছি এরকম হতে পারে আমরা একচুয়ালি নিজের চোখে দেখি নেই আর হলো আপনার খুব বড় স্কেলে হয়তো হচ্ছে না কারণ বেশিরভাগ মার্কেটে আপনার মানে আমরা যারা বিক্রি করছি যারা অ্যাসেম্বলার বা ম্যানুফ্যাকচার ওরাই বিক্রি করছে আর আপনার রিসেন্টলি আপনার জানেন যে পুলিশ আপনার রেজিস্ট্রেশন খুব কড়াকড়ি করেছে
এবং লোকাল ম্যানুফ্যাকচারিং ম্যানুফ্যাকচার স্পেয়ার পার্টস হলে আপনার কস্ট অনেক কম পড়বে কিন্তু আমরা যে ম্যানুফ্যাকচার করছি আমরা স্পেয়ার পার্টস কিন্তু আপনি ইম্পোর্ট করছে বাইরে থেকে কারণ আপনার আমাদের একটা ইউজার বেস আছে এবং আমরা প্রায় হিরো আপনার প্রায় দশ বছরের উপরে আপনার ব্যবসা করছে বাংলাদেশে তো আমাকে দশ বছর আগের পার্স কাস্টমারকেও পার্স বিক্রি করতে হবে যে পার্সটা হয়তো আমরা ম্যানুফ্যাকচার করছি না তো আপনার ইম্পোর্টেড পার্সের উপরে ডিউটি আপনার হাই আছে এবং তিনটা ক্যাটাগরিতে স্ল্যাবের ইম্পোর্ট ডিউটি দিতে হয় ম্যানুফ্যাকচার পার্সের উপরে আপনার ডিউটি অনেক এবং কস্ট অনেক কম পড়বে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে আসলে রাইড শেয়ারিং আসছেন এক একজন উদ্যোক্তা দেখা যাচ্ছে দশটি পনেরোটি বা পঞ্চাশটি বাইক নিয়ে হয়তো রাইড শেয়ারিং ব্যবসার সঙ্গে জড়িত হচ্ছেন তাদের জন্য যারা স্থানীয় উৎপাদক আমাদের রয়েছেন তাদের কি ধরনের সুযোগ সুবিধা রয়েছে তাদের জন্য আপনাদের পক্ষ থেকে রাইড শেয়ারিং আপনার এখন খুবই পপুলার এবং আমি মনে করি যে রাইড শেয়ারিং মডেলটা বাংলাদেশের জন্য খুবই খুবই ভালো এখানে যারা মোটরসাইকেল চালাতে চান না ওনারা মোটরসাইকেলের বেনিফিট নিতে পারবেন এবং স্পেশালি আমি ঢাকায় থাকি আমি ছোটোবেলাতে ঢাকায় বড় হয়েছি এবং ঢাকায় থাকবো ইনশাল্লাহ ঢাকার জন্য মোটরসাইকেল আমি মনে করি আপনার খুবই ভালো একটা আপনার বাহন তো রাইড শেয়ারিংয়ের জন্য আমার জানা মতে ম্যানুফ্যাকচারিং অন্যান্যরা তেমন কিছু করছে না বা কোনো স্পেশাল প্যাকেজ নেই কাস্টমার নিজের রেটে টাকা দিয়ে নেয় তো আমরা হিরো থেকে আমরা একটা স্পেশাল প্যাকেজ তৈরি করেছিলাম রাইড শেয়ারিং ইউজারদের জন্য আমার নাম দিয়েছে আমার হিরো সেটা আপনার রাইড শেয়ারেরও নিতে পারবে নর্মাল নর্মাল মানুষও নিতে পারবে মানে একজনও নিতে পারবে চাইলে যারা বড় আকারে যারা নামতে চায় দশ পনেরোটি মোটরসাইকেল নেয় তারাও সেটা নিতে পারবে সেই বিস্তারিত জানতে চাই আমরা যেটা করছি আপনার মানে আমরা একটা ফিক্স অ্যামাউন্ট নিচ্ছি প্রথমে দিতে হবে আপনাকে কোনো কারণ বা সিক্সের উপর ডিপেন্ড করছে পঁচিশ হাজার না তিরিশ হাজার যদি আপনি একশো একশো পঁচিশ নেন পঁচিশ হাজার টাকা আর আপনার ইয়ের থেকে নিলে আপনার দেশে নিলে আপনার তিরিশ হাজার টাকা তো আমরা কাইন্ডলি শুরু করেছিলাম টেস্ট মডেলে যেখানে আমরা একটু বেশি নিচ্ছিলাম চল্লিশ হাজার লেভেল নিচ্ছিলাম এখন আমরা একটু কমই আনার চিন্তা ভাবনা করছি এই টাকাটা দেওয়ার পরে আপনাকে প্রতি মাসে একটা করে টাকা দেবেন আপনি এবং মনে করেন আপনার বারো মাসের ভিতরে আপনার গাড়িটা আপনার হয়ে যাবে এবং এটা আমরা পাঠানোর সাথে আমরা একটা অ্যাগ্রিমেন্ট করেছি যেখানে পাঠাও কিছু কাস্টমার আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিবে এবং ওদেরকে আমরা পাঠাও কিছু রিস্ট নিচ্ছে আমরা জয়েন্ট রিস্ট নিয়ে আপনার আরও কমের ভিতরে আমরা তো দেওয়ার চেষ্টা করবো জি সবশেষ জানতে চাই স্কুটারের প্রসঙ্গে জানতে চাই বাইকের আলাপ তো করলাম স্কুটারও কিন্তু বেশ এখন ঢাকার রাস্তায় বেশ চোখে পড়ে স্কুটার নিয়ে কি ভাবছেন আমাদের যারা উদ্যোক্তা রয়েছেন বাইকের যারা সেটি আসলে কি অবস্থায় রয়েছে আপনার স্কুটার মার্কেটটা আসলে বাংলাদেশের জন্য খুবই ছোট হ্যাঁ ইনফ্যাক্ট প্রথমে যখন আমরা উৎপাদন শুরু করি আমরা স্কুটার করিনি পরে আমরা সেকেন্ড ফেজে আমরা স্কুটার শুরু করেছি আমি মনে করি স্কুটারটা আপনার ফিউচার আমাদের বাংলাদেশে কাস্টমার ইজ অলওয়েজ রাইট কিন্তু কাস্টমাররা আপনার আসলে স্কুটারটা পছন্দ করে না যারা মোটরসাইকেলটা বেশি পছন্দ করে কিন্তু আপনি যদি সাউথ ইস্ট এশিয়া দেখেন যেসব জায়গায় আপনার টু হুইলার বেশি চলে ভিয়েতনাম বলেন আপনার থাইল্যান্ড বলেন সব জায়গায় দেখবেন কিন্তু আপনার স্কুটার বেশি চলছে ইনফ্যাক্ট এখন আপনার নতুন যে মার্কেটটা গ্রো করছে স্কুটার কিন্তু আপনার বাইকের থেকে অনেক বেশি গ্রো করছে এবং স্কুটার একটা সুবিধা হয় আপনার যে স্কুটার আপনার একটা স্টোরেজ ক্যাপাসিটি জায়গা থাকে তো আপনি যদি মনে করেন একজন বা বাজার করতে যাবেন মোটরসাইকেলে বাজার রাখাটা কিন্তু একটা বিড়ম্বনা হয়ে যায় স্কুটারে আপনি হেলমেট রাখতে পারছেন আপনার বাজার রাখতে পারছেন আমাদের দেশে একটা মেন্টালিটি আছে স্কুটার মানে মেয়েরা চালাবে মহিলারা চালাবে আমি মনে করি এখনকার মিটুর যুগে এই ধরনের চিন্তা ভাবনাটা খুবই তো আপনার ব্যাকডেটেড স্কুটার আপনার ছেলের জন্য চালাতে পারে মেয়েরাও চালাতে পারে এবং এটা বাংলাদেশের জন্য খুবই উপযোগী একটা গাড়ি এবং এই ফলে আমি বলবো আপনার নেই দু তিন বছর দেখবেন স্কুটার হয়তো আপনার অনেক বেশি দেখতে পারবেন ঢাকা জি মোসাবির আহমেদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে তালিকাতে সময় দেওয়ার জন্য দর্শক এই ছিল আমাদের ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত আজকের তালিকাতে সঙ্গে থাকুন চব্বিশ ঘন্টা